ஜித்தன் ஜெகன் அப்படின்னு ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டிருக்காருங்க அவர் என்ன கேட்டிருக்காரு அப்படின்னா காமாட்சியை ஒருவர் வழிபட்டால் அனைத்து தெய்வங்களையும் வழிபட்ட பலன் கிட்ட எப்படி அப்படின்னு கேட்டார் ஏன்னா இது முன்னாடி ஒரு பதிவு போட்டிருந்தோம் அதுல வந்து இந்த காமாட்சி அம்மனை வழிபட்டால் எல்லா கடவுளையும் வணந்த வணங்கிய பெருமையும் அருமை அதோட பெனிஃபிட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும்னு சொல்லி முகநூல்ல ஒரு பதிவு போட்டதை பார்த்துட்டு தான் அவர் கேட்கிறார் அது எப்படிங்க காமாட்சி அம்மனை வணங்கினா எல்லா கடவுளையும் வணங்க முடியுமா இல்லைங்க இதை நான் சொல்லல இது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்மளுடைய பாடல்கள்ல அது என்ன பாடல்ல சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா ஆனந்த லகரி சௌந்தரிய லகரின்னு ஒண்ணு இருக்குங்க அதாவது ஆனந்த லகரிங்கிறது முன்னாடி இருக்கிற பாடல் சௌந்தரிய லகரிங்கிறது அம்மனை பற்றிய பாடல் இந்த ஒரு காமாட்சி அம்மனை பற்றி அந்த ஆனந்த லகரியில் எழுதப்பட்டிருந்த ஒரு பாடலினுடைய விளக்கம்தான் இது அந்த பாடல்ல வந்து உங்களுக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பட் அந்த பாடலை நான் படிக்கிறேன் இது வந்து சமஸ்கிருதத்துல இருக்கு சோ அந்த பாடல்னா சிவ சத்யா இதோ இத்தியோ இதி பவதி சக்த பிரபவிதம் நச்சேதம் தேவோ நகலு குசல சமந்தி அகஸ்தாவா மாராத்தியம் அறிவர விரிஞ்சாதி பிரதந்தி பிரணந்தும் தோத்தும் மகா புண்ணிய பிரபவதி அதாவது இது வந்து இளையராஜா வந்து ஒரு பாடல்ல பாடி இருப்பாரு அதாவது ஜனனி ஜனனி சாங்குக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி வர ஸ்டான்ஸ் தான் இது அஹ் இதுல என்ன இதோட அர்த்தம் அப்படின்னா ஏ உன்னுடன் போயிருக்கும் பரமசிவன் சேர்ந்து இருந்தால்தான் சிருஷ்டி அஹ் ஆக்கம் அழித்தல் காத்தல் அழித்தல் போன்ற தொழில்களை அவரால் செய்ய இயலும் முத்தொழிலும் அவரால் செய்ய முடியும் அவர் நீ இல்லாவிட்டால் அவரால் அதை வாரி செய்ய முடியா விஷ்ணு சிவன் போன்றோர் போன்றோர்கள் மூவரும் உன்னை துதி மூவரும் போற்றி துதிக்கும் அன்னையே உன்னை உன்னை நான் இப்போது துதிப்பதற்கு முற்பிறவில் என்ன புண்ணியம் செய்திருப்பேன் அப்படிங்கிறதா இந்த பாடலோட அர்த்தம் அதாவது பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் போன்றவர்கள் வழிபட்ட ஒரு அன்னை தான் வந்து காமாட்சி அம்மன் இதைத்தான் இந்த பாடல்கள்ல அவர் சொல்றாரு இது வந்து மிக அற்புதமான ஒரு விஷயம் சோ அன்னை போய் காமாட்சி அன்னையை வழிபடுகிற பொழுது உங்கள் அனைத்து தெய்வங்களையும் நீங்க வழிபட்ட ஒரு பலன் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கறதான் இது இந்த ஸ்லோகத்துல அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டாவது என்னன்னா இதுல இன்னொரு விஷயம் அந்த பாடல்ல அவர் சொல்லியிருக்காரு சிவன் சக்தி இல்லைனா இயங்க முடியாது அவருடைய எல்லா விஷயங்களும் சக்சஸ்க்கும் அவங்க தான் காரணம் இன்றைய காலத்துல நடைமுறைகள்ல நிறைய வீடுகள்ல கம்பெனிகள்ல கடைகள்ல கணவன் மனைவி சேர்ந்து அவங்க ஒரு பணி செய்யறாங்க இல்ல கணவன் மனைவி சேர்ந்து ஒரு வியாபாரம் செய்யறாங்க கணவன் மனைவி சேர்ந்து ஒரு கம்பெனி ரன் பண்றாங்க கணவன் மனைவி சேர்ந்து ஒரு ஒரு விஷயத்த செய்யறாங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் தினமும் காமாட்சியை நீங்கள் வழிபடும் பொழுது உங்களுடைய சக்சஸ் ரேட் அது வந்து ரொம்ப அதிகமாக முன்னே அதி இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது போகும் அப்படிங்கிறதா இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுனால காமாட்சி அம்மனையும் உங்கள் கடைகள் கணவன் மனைவி சேர்ந்து இயங்க கடைகளிலோ வீடுகளிலோ வீடுகளில் கண்டிப்பா இருக்கணும் ஏன்னா விளக்கு பேரே காமாட்சி அம்மன் விளக்கத்தான் உங்கள் கடைகளிலோ வியாபார தலங்களிலோ கம்பெனிகளிலோ கணவன் மனைவி சேர்ந்து இயங்குற பொழுது காமாட்சி அம்மன் படத்தை வைத்து நீங்கள் பூஜை செய்து வந்தால் உங்களுடைய வெற்றி பல மடங்காகும் அப்படிங்கிறது சௌந்தரிய இலங்கையில தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஜித்தன் ஜெகன் சார் காமாட்சி வழிபட்டால் மும்மூர்த்திகளை வழிபட்ட பலன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதா இதோட ப அர்த்தங்க நீங்க இந்த பாடல் இன்னொரு தடவை இளையராஜா வந்து முழுமையான சான்ஸ்கிரிட் எனக்கு சான்ஸ்கிரிட் தெரியாது ஸோ அதை எடுத்து தமிழில் எழுதி அதில் மீனிங்ஸை பிடிச்சி நான் அவங்ககூட பேசிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதை நீங்கள் பாடலை கேட்கும் பொழுது அதன் அர்த்தத்தை நீங்கள் உணர்ந்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக காமாட்சி அம்மனை வழிபடும் போது நம் வாழ்வில் கண்டிப்பாக முன்னேற்றமும் ஏற்றமும் ஏற்படுங்க இதில் எந்த டவுட்டும் இல்லைங்க ஸோ ஜித்தன் ஜெகன் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் இவர் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ காமாட்சியை வழிபட்டால் அனைத்து கடவுளையும் வழிபட்ட பலன் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் கண்டிப்பாக இதை வழிபடுங்க வாழ்க்கையில் முன்னேறுங்கள் மீண்டும் மற்றொரு கேள்வியுடன் மற்றொரு விஷயத்துடன் மற்றொரு வீடியோவை சந்திப்போம் நன்றி